ప్రతి వారం బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అందించే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజ కంపెనీ క్యాబ్ జమిని హైదరాబాద్ లో అప్లైడ్ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్ ను ప్రారంభించింది హైదరాబాద్ కోకాపేటలోని క్యాబ్ జమిని టెక్నాలజీస్ కార్యాలయంలో ఈ కొత్త సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేశారు క్యాబ్ జమిని తన గ్రూప్ బిజినెస్ లను ఒకే ప్లాట్ఫామ్ పైకి తీసుకువచ్చేందుకు ఈ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఉపయోగపడుతుందని ఈ సెంటర్ సీనియర్ డైరెక్టర్ రంజన్ ప్రధాన్ వెల్లడించారు తమ భాగస్వామ్య సంస్థలు ఏమైనా స్టార్టప్ లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొస్తే వారికి టెక్నికల్ గా ఆర్థికంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని క్యాబ్ జమిని వర్గాలు చెబుతున్నాయి ప్రస్తుతం క్యాబ్ జమినీకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇరవై మూడు అప్లైడ్ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్లు ఉన్నాయని ఇండియాలో ముంబైతో పాటు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలు ఉన్నాయని సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు we have a vibrant ecosystem in terms of when i talk about outside in view and vibrant ecosystem stands uh, you know our collaboration with t hub as an example for bringing right startups scouting round right startups across all the sectors that we work and the second part is link innovation uh, again focusing on uh, similar startups that they can bring across world and third thing which we focus is on bringing the uh, right mindset from academia community and that's why we run lot more hackathon idea thons discovering new possibilities that the academia can bring telangana lo pramukha company la pettu badla velluva kanu saagutondi tajaga pramukha e-commerce diggajam flipkart tana fulfillment center nu sangareddi lo erpaat chesindi ee center dwara pratyekshanga parokshanga 40000 mandi ki upadhi dorukutundane anchanalu unnai flipkart fulfillment center nu telangana it parishramala shaakha mantri ktr virtual paddhati dwara prarambhincharu telangana em chestundo danni desham mottham anusaristhundani ktr annaru ee karyakramam lo ktr tho paatu flipkart ceo kalyan krishnamurthi ఐటీ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ద గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ సర్వీస్ లెవెల్స్ బట్ ఇట్ ఆల్సో విల్ అప్లై టు ఎన్షూరింగ్ దట్ देयर ఆర్ నో స్వెట్ షాప్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ ఇన్ ఇండియా సో యాస్ వీ గ్రో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపెరేటివ్ దట్ వి ఆల్సో క్రియేట్ అ టు వే స్ట్రీట్ వేర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ వేర్ ఈక్విటబుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గివెన్ టు వర్కర్స్ అండ్ ఆల్సో ద గవర్నమెంట్ ensuring that quality and compliance standards in terms of infrastructure in terms of work hours in terms of their wages in terms of also ensuring that their day to day needs are met with today in our offices in our uh, it corporate offices you'll have crash you'll have a infirmary you'll have so many other facilities something similar needs to happen as we grow as a country as we continue to grow as a country because each of your large 1 million sft uh warehouses each of your large half a million sft warehouses fulfillment centers we need these facilities as well if you want women to be enrolled if you want even men for that matter to be working there so i look forward to a wonderful e-commerce journey but with a socially responsible uh you know behavior from the private sector and like i said let telangana be the leader in making a compelling statement on gig economy gig jobs e-commerce and how it can actually flourish while being socially responsible at the same time maro desiya vimanayana samstha divara teesindi vibhinna aardhika sankhetika samasyala tho satamatam avutunna go first airlines vimanalu nadapaleka chethulu ettesindi samstha ku unna 57 vimanallo 28 vimanalu engine samasya tho nilichi podantho go first service laku break padindi ninto ee nela 9 varaku service lanu nilipi vestunnatlu go first velladinchindi ఎయిర్వేస్ కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్ లైన్స్ తరహాలోనే మరో దేశీయ ఎయిర్ లైన్ సంస్థ దివాళా తీసింది తీవ్ర ఆర్థిక సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న గోఫస్ట్ విమానయాన సంస్థ దివాళా తీసినట్టు ప్రకటించింది ఇప్పటికే దివాళా పరిష్కారం కోసం జాతీయ కంపెనీల చట్టం ట్రైబ్యునల్ కు గోఫస్ట్ దరఖాస్తు చేసుకుంది ముందుగా మూడు నాలుగు తేదీల్లో విమాన సర్వీసులను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సంస్థ తర్వాత ఈ నెల తొమ్మిది వరకు సర్వీసులను నడపబోమని వెల్లడించింది ముందుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు డబ్బు వాపస్ చేస్తామని గోఫస్ట్ ప్రకటించింది
మరోవైపు ఆర్థిక సంస్థలు లేజుదారులకు చేయాల్సిన చెల్లింపులపై మారటోరియం విధించాలని కోఫస్ట్ ఎన్సీఎల్టీని కోరింది లేజుదారులు విమానాలను స్వాధీనం చేసుకుంటే పరిస్థితి చేయి దాటుతుందని విమానాలను ఎప్పటికీ నడిపే అవకాశం ఉండదని వెల్లడించింది మరోవైపు జెట్ ఎయిర్వేస్ తరహాలోనే లేజుదారులు గో ఫస్ట్ విమానాలను స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అసలు సమస్యకు మూల కారణమైన ఇంజిన్ లోపాలతో నిలిచిపోయిన విమానాల సంఖ్యను తగ్గించుకుని వీలైనన్ని సర్వీసులను నడిపితేనే గో ఫస్ట్ సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు అయితే దివాళా ప్రకటించిన గోఫస్ట్ తిరిగి కోలుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం సంస్థ రుణదాతలకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం పదకొండు వేల నాలుగు వందల అరవై మూడు కోట్లు ఇంత మొత్తాన్ని సంస్థ ఎలా చెల్లిస్తుందన్నది ప్రశ్నార్థకంగా కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై నుంచి కంపెనీ భారీ నష్టాల్లో నడుస్తోంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదమూడు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని ప్రకటించిన కంపెనీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల నికర నష్టాన్ని చవిచూసింది ఉన్న విమానాల్లో సగం విమానాలు ఇంజిన్ సమస్యలతో ఎగరలేని స్థితి మిగిలిన విమానాలతో సంస్థ ఈ ఆర్థిక గండం నుంచి గట్టెక్కడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది ప్రపంచ బ్యాంక్ కొత్త అధ్యక్షులుగా భారత సంతతికి చెందిన అజయ్ బంగా నియమితులయ్యారు ఎప్పుడు అమెరికన్లే అధ్యక్షులుగా ఉండే ప్రపంచ బ్యాంకు తొలిసారిగా ఒక ఇండో అమెరికన్ వ్యక్తి నాయకత్వం వహించడం విశేషం ఈ ఏడాది జూన్ రెండున వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న బంగా ఐదేళ్ల పాటు ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు ప్రపంచ బ్యాంకు కు ఒక భారత సంతతి వ్యక్తి అధ్యక్షునిగా నియమితులయ్యారు ఇండో అమెరికన్ అజయ్ బంగా ప్రపంచ బ్యాంకు కొత్త అధ్యక్షునిగా ఎన్నికయ్యారు ఇరవై ఐదు మందితో కూడిన ప్రపంచ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ బంగాను అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నట్లు ప్రకటించింది ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ అజయ్ బంగాను ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యక్ష పదవికి నామినేట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ ఏడాది జూన్ రెండు నుంచి అజయ్ బంగా ఐదేళ్ల పాటు వరల్డ్ బ్యాంకు కు ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డేవిడ్ మాల్పాస్ పదవి కాలం జూన్ ఒకటితో ముగియనుంది ప్రస్తుతం జనరల్ అట్లాంటిక్ సంస్థకు వైస్ చైర్మన్ గా ఉన్న బంగా వివిధ టాప్ సంస్థల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు గతంలో మాస్టర్ కార్డ్స్ కు సిఈఓగా పనిచేశారు ప్రస్తుతం అమెరికాలో స్థిరపడిన బంగాకు భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారులో పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందజేసింది గతంలో ప్రపంచ బ్యాంకు కు కేవలం అమెరికన్లు మాత్రమే అధ్యక్షులుగా ఉండేవారు ఇప్పుడు తొలిసారిగా ఒక భారతీయ అమెరికన్ ను వరల్డ్ బ్యాంక్ అధ్యక్ష పదవి వరించింది అభివృద్ది చెందుతున్న దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను బంగా సమర్థవంతంగా పరిష్కరించగలుగుతారని వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది బిజినెస్ వీకెండ్ లో చిన్న విరామం బిజినెస్ వీకెండ్ కు తిరిగి స్వాగతం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లను పెంచింది తాజా సమీక్షలో ఫెడ్ ఫండ్స్ రేటును ఇరవై ఐదు బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతున్నట్లు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రకటించింది తాజా పెంపుతో ప్రస్తుతం ఫెడ్ ఫండ్స్ రేటు ఐదు శాతం నుంచి ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతానికి చేరుకుంది ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇలా వడ్డీ రేట్లను పెంచడం గడిచిన పద్నాలుగు నెలల్లో ఇది పదోసారి కావడం విశేషం అదుపు లేకుండా పెరిగిపోతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేసి ధరలను స్థిరీకరించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ జెరమ్ పావెల్ వెల్లడించారు అయితే ఫెడ్ ఇలా వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ఇదే చివరిసారి కావచ్చని పావెల్ సంకేతాలు ఇచ్చారు ద్రవ్యోల్బణాన్ని రెండు శాతానికి తీసుకువచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఆయన అన్నారు మరోవైపు ఫెడ్ ఫండ్స్ రేటు పెంపుతో రానున్న సమీక్షలో మన దేశంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వడ్డీ రేట్లను పెంచొచ్చనే ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి by a quarter percentage point. Since early last year, we've raised interest rates by a total of five percentage points in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. We are also continuing to reduce our securities holdings. Looking ahead, we'll take a data-dependent approach in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below trend pace of 0.9%. The pace of economic growth in the first quarter of this year continued to be modest at 1.1%, despite a pickup in consumer spending. 
వచ్చే వారం మార్కెట్లపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి పతిని విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏంటి రేట్ హైక్ నార్మల్ గానే ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ రేట్ హైక్ మార్కెట్ లో ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ అయి ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం కానీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి వచ్చిన కామెంటరీ కనుక చూసినట్లయితే చాలా ఒక వెయిట్ అండ్ వాచ్ మోడ్ లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇప్పుడు ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం అదే కామెంటరీలో కనపడుతుంది వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లని ఇట్లనే కొనసాగిస్తూ ఇంక్రీజ్ చేస్తామంటే అట్లా కూడా చెప్పట్లేదు అంతేకాకుండా ఇది ఫైనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని పెంచడం ఆపేసి ఏదైనా పాజ్ దిశగా కొనసాగుతుందా అంటే అట్లా కూడా చెప్పట్లేదు డేటా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం యుఎస్ ఎకానమీ ఏ రకంగా ఫంక్షన్ అవుతుందో ఏ రకంగా ఏ దిశగా కొనసాగుతుందో రీసెషన్ అనేది వస్తుందా యుఎస్ ఎకానమీలో వస్తే కనుక ఎంత డీప్ గా ఉంటుంది ఎంత లాంగ్ గా ఉంటుంది ఈ రీసెషన్ అనేది ఇవన్నీ డౌట్స్ మధ్యలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ రేట్స్ అని హైక్ చేయడం జరిగింది గ్లోబల్ మార్కెట్ కనుక చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో మార్కెట్ లో ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఒక రేంజ్ బౌండ్ లో కన్సల్టేట్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి ఒక క్లియర్ కట్ ఒక స్ట్రాంగ్ పాజ్ వస్తే కానీ మార్కెట్ లో ఒక బుల్ ర్యాలీ అనేది అంటే సస్టైనబుల్ బుల్ ర్యాలీ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది అప్పుడు దాకా మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ గానే ట్రేడ్ అవటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ గా చూసినట్లయితే ఎకానమీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ నోట్ లో ఉంది మనకి జిఎస్టీ కలెక్షన్ డేటా చూస్తే అనూహ్యంగా వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా పిఎంఐ ఇండెక్స్ పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ కనుక చూసినట్లయితే సర్వీస్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై లెవెల్లో ఉండడం కూడా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎకానమీ డొమెస్టిక్ ఎకానమీలో చాలా ఇన్హెరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంది రిజల్ట్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఒక పాజిటివ్ దిశగానే రిజల్ట్స్ రావడం మనం చూస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో కానీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ స్పేస్ లో కానీ ఇంజనీరింగ్ స్పేస్ లో కానీ ఇన్ఫ్రా రంగంలో కానీ మనం చాలా స్ట్రాంగ్ నోట్ లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ వారం రిజల్ట్స్ కనుక చూసినట్లయితే చాలా స్ట్రాంగ్ నోట్ లో మోర్ దాన్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది చూపించడం జరిగింది ఈ గ్రోత్ రానున్న రోజుల్లో సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి మనం చూడాలి సీక్వెన్షియల్ గనక చూసినట్లయితే ఒక ఫ్లాటిష్ గా కొంచెం మార్జిన్ ప్రెషర్ ఉన్న దిశగా మనకు చూడటం జరిగింది ఇది డెఫినెట్లీ హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ కి అదాని గ్రూప్ షేర్స్ అనేవి షూట్ అవుతాయి కానీ పోర్ట్స్ అదాని పోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే అంబుజా సిమెంట్స్ కానీ ఇటువంటి షేర్స్ లాంగ్ టర్మ్ వాల్యూ అనేది ఉండడం జరిగింది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఒక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా పొజిషన్ అవటం మంచిది ఈ మార్కెట్ లో ఎందుకంటే మార్కెట్స్ చాలా రేంజ్ బౌండ్ లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఒక ట్రేడర్స్ కనుక చూసినట్లయితే చాలా మంది ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ కూడా ప్రస్తుతం తగ్గిస్తున్నట్లు మనకి డేటా కనపడుతుంది కానీ ఏంటంటే ఇది డెఫినెట్ గా చక్కటి ఒక రేంజ్ బౌండ్ లో ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఈ మార్కెట్ లో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా వస్తున్నాయి సో ఇన్వెస్టర్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి డిప్ వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ లాంగ్ టర్మ్ కొనడానికి మీడియం టు షార్ట్ టర్మ్ డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడర్స్ కనుక ఉంటే కనుక ప్రతి స్టాక్ ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం సో లోయర్ రేంజ్ లో ఎంటర్ అయ్యి హయ్యర్ రేంజ్ లో అమ్మినట్లయితే మీడియం టు షార్ట్ టర్మ్ లో కూడా కొంచెం మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వచ్చే వారం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ పై ఈక్విటీస్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ రాజేంద్ర బుల్సు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు చూద్దాం నిఫ్టీ వారం మనం చూస్తే కనుక గత మూడు వారాలుగా ఏదైతే ట్రెండ్ ఉందో ఆ ట్రెండ్ కూడా కొద్ది కొనసాగించింది బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వారం విత్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లో రెస్ట్రిక్ట్ అయింది అని చెప్పొచ్చు సో గత కొన్ని వారాలుగా మనకి నిఫ్టీ ఓవరాల్ చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా పెరగటం చూసాం గత రెండు వారాల్లో సో ఈ పన్నెండు వందల పాయింట్స్ ఏదైతే పెరిగిందో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే అని చెప్పుకోవచ్చు మనం అండ్ ఈ వారం మనకు ఒక ట్రంకేటెడ్ వీక్ గా చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ మండే మనకి హాలిడే ఉండింది అండ్ అగైన్ ఎక్స్పైరీ రోజు ఏదైతే ఉందో వీ ఆర్ సీన్ మ్యాసివ్ షార్ట్ కవరింగ్ గా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్
ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రాస్ కాదు ఎవ్రీ డిప్ ఈజ్ ఏ బై గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో సపోర్ట్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే కనుక ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో అదొక సపోర్ట్ పాయింట్ గా ఉంటుంది విచ్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ సో కరెంట్లీ మనం ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉన్నాం సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి నిఫ్టీని బై ఆన్ డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవాలి అండ్ ఈవెన్చువలీ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిటీ సెవెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లో కూడా వెళ్లే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి సో ఓన్లీ థ్రెట్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే కనుక నిఫ్టీలో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దాని కింద క్లోజ్ అయినప్పుడు ప్రాబ్లీ మనకి వీక్నెస్ అనేది మళ్ళా ఎగ్జిబిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి రేంజ్ చెప్పుకోవాలంటే కనుక సెవెంటీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ వైడ్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ ది అక్కడ రేంజ్ లోనే ఉండే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనకి జనవరి హైస్ ఏది ఉందో ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఒకసారి బ్రేక్ అవుట్ అని చూసాం ఈ వారం సో ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ బ్రేక్ అయి ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ఫార్టీ దాకా వెళ్తాం చూసాం అండ్ ప్రాబ్లీ ఈ లాస్ట్ డే ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే ఉందో ఒక మ్యాసివ్ కరెక్షన్ వచ్చింది అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కనుక హెచ్డిఎఫ్ సి ట్విన్స్ సో ఆ రెండు స్టాక్స్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సన్ చూసాం మనం దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎంఎస్సిఐ ఏదైతే వెయిటేజ్ ఉందో ఆ వెయిటేజ్ ని కొద్దిగా తగ్గిస్తుంది అన్న నెగిటివ్ వార్తలు వచ్చాయి కంబైన్డ్ ఎంటిటీకి సో హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మర్జర్ అయినప్పుడు ఆ కంబైన్డ్ ఎంటిటీకి వెయిటేజ్ అనేది కొద్ది తగ్గుతుంది అనే న్యూస్ తోటి ప్రాబ్లీ ఆ సెల్ ఆఫ్ మనకు రావటం చూసాం ఏదైనప్పటికీ కొన్ని అదర్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాక్స్ లైక్ యాక్సిస్ గానీ ఐసిఐసిఐ గానీ అవన్నీ కూడా కొద్దిగా హోల్డ్ చేయడం తోటి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎక్కువ డ్యామేజ్ అనేది కనపడలేదు బట్ ఏదైనప్పటికీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ పెరిగినాక ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి ఆల్ టైమ్ హై చూస్తే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ అది చాలా నియర్ బై కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఏదైతే హై చూసాం థర్స్డే అక్కడ నుంచి ఇట్స్ ఓన్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో డెఫినెట్ గా సపోర్ట్ పాయింట్ ఫార్టీ టూ ఎయిట్ టెన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కరెంట్లీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బై డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవాలి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో థ్రెట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే కనుక ఫార్టీ టూ థౌసండ్ త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో థ్రెట్ ఉంది అదర్వైజ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బై ఆన్ డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ సెక్టర్స్ ఏవైతే పర్ఫామ్ చేసేవో ఈ వారం చూస్తే కనుక గత కొన్ని వారాలుగా ఏవైతే అండర్ పర్ఫామ్ చేసేవో ఆ సెక్టర్స్ కొంచెం అప్ ట్రెండ్ లోకి రావటం చేసాం సో స్పెసిఫికలీ చెప్పాలంటే కనుక సెక్టర్స్ లైక్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిబి మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చి కన్సల్టేషన్ అయ్యాక మళ్ళా ఇప్పుడు ఒక న్యూ హై రావటం చూస్తున్నాం త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో అలా ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మనం చెప్తున్నాం సెక్టర్ ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో ఆ వాటిలో సెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ ఒక బాటమ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో మనకు ఉంటే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ అనే ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ సెక్టర్ రొటేషన్ లో ఆ స్టాక్స్ పెరుగుతాయని చెప్తున్నాం ఐ థింక్ విల్ షెల్ కంటిన్యూ ద సేమ్ ఇది ఈ వారం టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ